Всем привет! Рассмотрим, как можно развернуть файл сервер на OrangePy ресурсами операционной системы Ambient. Для этого воспользуюсь апельсинкой серии PC, microSD карты памяти на 32 гигабайта, кабелем питания и источником на 5 вольт. Ну и конечно же SSD шкой на 480 гигабайт, которую буду подключать к одноплатнику с помощью данного переходника. Подготовив необходимые комплектующие, остается скачать операционную систему Ambient и записать ее, например, с помощью программы Etchy на SSD. -шку. Затем, установив карту в OrangePy, подать питание. Далее один конец сетевого кабеля устанавливаю в одноплатник, а противоположный в роутер. На компьютере из этой же локальной сети с помощью программы, позволяющей сканировать сеть, остается определить IP-адрес апельсинки. Теперь с помощью программы Путти, введя IP-шник платы, подключаюсь по протоколу SSD и вторизуюсь в виде логин root, а пароль от 1 до 4. Далее нужно пройти стандартные этапы конфигурации. Более подробно о том, как сделать подготовительные действия, можно посмотреть, перейдя по подсказке. Также рекомендую выполнить обновление репозиториев и пакетов, установленных в системе. После произведенных действий на апельсинку с помощью команды apt-get install samba устанавливаю пакет программ, которые позволяют обращаться к сетевому диску, иными словами реализуют к нему доступ по сети. В таком случае стоит, чтобы IP-адрес сервера был статическим. В моем случае он собственно данный. Воспользовавшись приведенной командой, видно, что имеется несколько разделов одного небольшого диска, а точнее карты памяти. Теперь подключаю ssd и в системе она отображается данным образом. Создаю на ней файловую систему x4. При этом все имеющиеся данные на накопителе будут удалены. По завершении данной операции перехожу в каталог MNT и создаю в нем раздел NET. Набрав ls, можно видеть, что он создался. Теперь набираю команду, позволяющую смонтировать SSD -шку в созданный каталог. Чтобы твердотельный диск автоматически подключался при запуске системы, с помощью текстового редактора в каталоге ETC в FSTAP добавляю данную строчку. Сочетанием клавиш Ctrl плюс X выхожу из редактирования и сохраняю нажав Y. Набрав DF с ключом H, можно видеть, что накопитель успешно установлен. Для подключения к сетевому диску отредактирую конфигурационный файл Samba. Опустившись в нем в самый низ, вставляю приведенные строчки и сохраняю изменения. Затем, набрав данную команду, перезапускаю самбу. Сворачиваю окно программы пути и кликнув по значку на рабочем столе этот компьютер, в адресной строке набираю два обратных слыша и айпишник апельсинки. Нажав Enter, как видно, отображается каталог NET и еще один дефолтный NoBody. Перехожу в данные и попробую создать в нем папку. К сожалению, ничего не получается. Поэтому в пути для общего доступа к данному каталогу кому-либо использую приведенную команду. Теперь вновь пробую создать папку. Как видим, в этот раз все прошло успешно. Переименую ее для проверки. Чтобы удобнее было работать с сетевым диском, в Windows его можно подключить, кликнув здесь по меню компьютера и выбрав данный пункт, где остается прописать путь к сетевой папке и нажать готово. В результате он отображается данным образом. В случае, если у вас смущает папка NoBody, располагаемая в корне, то ее можно отключить, перейдя в пути и открыв конфигурационный файл Samba, после чего закомментировав в данном разделе следующие строчки и сохранив изменения. Далее останется перезапустить Samba. Вернувшись обратно к сетевому диску, обновляю страницу и как видим теперь данный каталог не отображается. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.